Et eh bien bonjour à tous, c'est The Zol Oiseau et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur Clash Royale. Donc euh, pour la présentation d'un deck euh, d'Arène 7 et d'Arène 8. Donc euh, pour monter euh, en Arène 7 et en Arène 8. Donc euh, je vais vous le présenter. Donc ça va être un deck constitué du géant. Tac, de l'extracteur d'exir, du sort de rage, euh, du sort de poison. Je, enfin après je dirais euh, si vous pouvez si vous pouvez les remplacer ou pas. les gobelins à lance les chevaucheurs de cochon les trois mousquetaires et les gobelins donc euh, je pense alors déjà les cartes que vous avez c'est sûr euh, si vous êtes en arène 7 euh, ou en arène 8 enfin euh, si, enfin ce deck ça, ça concerne juste les arènes 7 et les arènes 8 si vous êtes en dessous c'est mort donc euh, bah normalement si vous êtes à Rain 7 bah, bah déjà c'est obligé vous avez le géant l'extracteur des exir aussi le sort de rage bon, normalement vous l'avez hein. mais bon ce serait ce serait bien de l'avoir sinon vous pouvez le remplacer par un sort de gel le sort de poison donc euh, si vous l'avez pas vous pouvez le remplacer par un sort de flèche et euh, le gobelin à lance bon ça vous l'avez le chevaucheur de cochon aussi les trois mousquetaires, vous l'avez aussi si vous êtes à 7 et les gobelins aussi. Donc voilà, normalement, ce deck, il devrait poser de problème à personne, sauf euh, les, euh, les arènes en dessous des arènes 7. Donc, on va se regarder deux gameplays et on va se faire une attaque en live. Donc, alors, euh, alors il n'y a pas trop de decks qui peuvent contrer ce deck. Euh, ne serait-ce que les decks qui contiennent la boule de feu, puisque là, vous savez... Vous savez bien que sur la boule de feu, euh, la boule de feu sur les trois mousquetaires, euh, ça les one shot ou presque. Enfin, il reste un, un mini vie quoi. Donc, euh, donc euh, la boule de feu qui peut être très efficace, qui peut être très embêtante pour ce deck. Mais bon, tout le monde n'a pas la boule de feu. Donc, je vais vous présenter, euh, enfin, je vais vous faire voir euh, des replays pour euh, tout simplement voir comment marche ce deck. Euh, qui est très efficace. Alors regardez mon battle blog. Victoire, 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 victoire. Victoire, défaite, égalité. Victoire, défaite, victoire, victoire. Défaite. Et après c'est plus la même. C'est plus le même deck. Donc on va essayer de se regarder une victoire où il y avait le mec qui avait la boule de feu. Je pense que j'en ai fait une. Euh, la boule de feu, la boule de feu. C'est bizarre, il me... ah, attendez, je vais revérifier parce qu'il me semblait que j'avais euh... j'avais euh... gagné une game avec un mec qui avait la boule de feu. Ouais, bon, je me suis peut-être trompé, je me suis peut-être trompé. Mais en tout cas, vous voyez que la boule de feu, elle n'est pas jouée dans tous les decks puisque euh, je l'ai croisé zéro fois avec ce deck, donc... Euh... Donc je vais vous montrer euh, bah, une au hasard. Hum. Vous montrer... Hum. Oh, je sais pas, je sais pas, je sais pas. Bah... Voilà, celle-ci. Donc le deck, euh, il va... Ce qui va faire le deck, c'est tout simplement le géant les trois mousquetaires et le sort de rage ou le sort de gel hein. donc là on commence avec une main bah, plutôt pas mal donc euh, je pose mon extracteur donc là vous voyez que dans ma main il y a le géant les trois mousquetaires et ensuite il y aura le sort de rage donc là ma, mon combo il est il est là donc je peux le faire donc je, bah, je vais le faire donc euh, je lance un géant tout au fond sur la gauche il me lance une bombe tower donc là je me dis les trois mousquetaires il faut pas qu'elles soient trop près du géant, sinon elles vont se prendre de, les bombes euh, du, de la bombe tower. Donc là, il me lance un cochon pour détruire mon extracteur. Donc là, je lance mes trois mousquetaires bien derrière le géant, sinon elles vont se prendre les bombes. Et là, bim, sort de rage, et là, ça fait des ravages. Sauf que là, il me met les barbares que je vais assez bien gérer avec les, euh, les deux mousquetaires là qui me restent. Et là, vous voyez qu'il a utilisé beaucoup d'élixir pour contrer mon attaque. En tout cas, plus que moi, je l'ai fait pour euh, faire mon attaque. Le sort de poison très efficace, qui peut être remplacé par le sort de flèche. Donc là, euh, j'ai un avantage de 1 élixir sur lui. 
Sachant que j'ai pas d'extracteur, donc voilà, là il m'a rattrapé en élixir. Euh, surtout, ah oui, euh, moi je dis élixir euh, et pas élixir. Je sais pas pourquoi. Euh, je pense que je dis ça parce que c'est mieux facile pour moi de dire élixir que élixir. Voilà. Donc là il me pose une bombe tower en face euh, de mon extracteur tout simplement parce que là il va me lancer un cochon et il sait que je vais lancer des gobelins. Et donc bah, les gobelins vont se faire shooter par la bombe tower et donc bah là, là je lui dis bien joué parce qu'il a bien joué. Donc là il me fait une offensive que je ne vais pas contrer puisque tout simplement je sais que si... Si... Euh, si... Comment dire si, de toute façon, je sais que mon offensive, elle va faire très mal. Hein. Euh, voilà, donc euh, là, il euh, y a une mousquetaire qui fait un peu de la merde, mais bon, c'est pas grave. Donc là, mes mousquetaires arrivent sur le terrain. Bim, sort de rage. L'or de gargouille, elle va se faire déchirer. Je mets le sort de poison pour assurer. Donc là, c'est sûr, j'ai la tour. Donc là, je gère bien. Et là, bah, il reste que 10 PV. Donc euh, là je sais que je vais prendre sa tour puisque j'ai le sort de poison. Donc euh, là il n'y a aucun problème à se faire. Il me lance un petit cochon. Donc voilà. Il me fait une petite offensive pas bien méchante. J'arrive très bien à la contrer. Là il me met euh, les barbares. Donc je me mets des gobelins à lance. Pas forcément la meilleure idée. Là il, il fait vraiment sur l'offensive. Donc voilà. Bim, les trois mousquetaires qui sont très bien. Euh, voilà donc sort de poison. Les trois mousquetaires qui sont tellement bien en attaque et en défense, c'est vraiment un truc de fou. Donc là, je fais ma combo. Je fais ma combo euh, j'ai en plus trois mousquetaires et, et, et plus le rage. Et là, je mets le cochon en plus. Donc voilà, euh, ils vont taper la tour. Ils vont taper très très fort. Donc là, c'est vraiment ouf quand même. Donc euh, bah là, euh, je le gère plutôt pas mal. Hein. J'ai euh, mis sa tour à mal. Donc là, il m'envoie un petit cochon. Donc là, euh, son sorcier qui me déchire mes gobelins. Tout simplement. Là, je lance un chevaucheur. Et là, ah oui. Ah oui, alors là, j'ai très bien joué le sort de poison. Et là, je ne sais pas pourquoi, il a rien fait. Ah ok, je sais pourquoi. Parce qu'il croyait qu'il allait gagner, en fait. Il croyait qu'il allait gagner. Alors, je vous explique. Il a commencé à me lancer une offensive très très forte sur la gauche donc moi j'ai mis un sort de poison qui a tout niqué et donc bah il croyait que euh, ça y est c'était fini il avait gagné et non il me restait 27 pv et là je sais pas pourquoi il a rien fait à la fin je sais pas et après il m'a dit bien joué je ne sais pas pourquoi donc on va se regarder un deuxième gameplay donc euh, bah, celui là Hop. Donc là, euh, c'est un niveau 8. C'est un niveau 8. Donc euh, là, j'ai une, une main en moyenne, on va dire, parce qu'il n'y a pas le sort de rage. Donc là, je décide de, de faire euh, un petit push avec euh, le cochon, qui va mettre un coup. Bon, c'est pas ouf. Euh, là, bah, pour contrer les petits barbares, je mets des gobelins en lance. Bon, là, ça va faire l'affaire. Ça va faire très bien le travail. Euh, ensuite, bah là, je, je mets ma combo en place. Euh, géant. Trois mousquetaires rage. Donc là, on attend que le géant arrive au milieu de la map. Il m'envoie une offensive euh, plutôt bête. puisque euh, il n'aura pas le temps d'avoir un soutien euh, très énorme euh, avec son géant. Puisqu'il le met tout devant, donc euh, s'il donc, euh, le met tout devant, il n'aura pas beaucoup d'exir ensuite. Là, il me balance un sort de flèche inutile, euh, sort de rage, et là, bah, je vais y détruire sa tour. Je vais, euh, je vais complètement euh, le déchirer. Ensuite, je mets un sort de poison pour calmer tout ça. Il me met un sort de poison qui ne sert à rien. Donc, euh, hop là, et là, je déchire sa tour centrale, euh, carrément, quoi. Bim Bim, et là j'ai quasiment fait un 3 étoiles, il manque juste de mettre un petit cochon, et c'est bon. Voilà, donc euh, là, euh, petit cochon, et bim, 3 étoiles. Donc, euh, bah voilà, je vous ai montré, euh, <rire> là il faut un peu le simple, je vous ai, je vous ai montré deux gameplays, donc euh, maintenant on va se faire une attaque en live, en espérant que je perde pas. Mais bon, en tout cas si je perds, euh, ça veut pas dire que c'est un mauvais deck. Hein. 
Honnêtement, c'est un très très bon deck. Euh... Oh là là, la main dégueulasse. Alors là, euh... je vais essayer un petit push là. Oh là 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 là, j'ai vraiment une main pas bonne. Oh là là, il me met la Valkyrie. La Valkyrie. Sorcier de glace, ouais. Là, c'est plutôt du lourd. La bim. Ah mince Ah là, là je crois. Bon, écoutez, on va se faire deux gameplays parce que là, ouh là là, c'est très très mal parti, hein, honnêtement. Euh, il a. Il... Voilà, j'ai commencé avec une mauvaise main. Il a la boule de feu. Donc, ça va être très très dur. Oh là là, en plus j'ai la batterie faible. Mettre les petits gobelins. Extracteur. Ouais, franchement, ça va être chaud chaud chaud. Mais la petite Valkyrie. Je mets le petit sort de poison. Voilà, donc là j'ai plutôt bien géré son, son offensive. Les gobelins, ok. Ça c'est nickel. Euh, parce que... Euh... Ah ouais, mais ah, là il a complètement un deck pour me contrer. Parce que euh, si j'avais attaqué de l'autre côté... Il m'aurait tout simplement déchiré avec son squelette géant. Bon, euh, là, je pense qu'on va laisser faire. Mais euh, je sais qu'il a la boule de feu et je, et je sais qu'il va l'utiliser. Donc voilà, regardez bien, il va l'utiliser, ça va être destructeur. Hop. Oula. Ok, je lui fais mal. Bon, j'ai perdu une tour malheureusement. Il met la pression. On met un petit sort de poison qui va faire l'affaire. Honnêtement, on va faire que attaquer parce que... Enfin, si on va quand même défendre, mais euh, si on n'attaque pas, c'est mort. Donc là, il se la joue défense. Et voilà. Je, je savais qu'il allait faire ça. C'est dommage pour moi, mais bon, si vous voulez, voilà. Je me fais totalement déchirer sur ce gameplay. Bon, bah, je pense qu'on va se refaire un deuxième gameplay. Ou pas, je ne sais pas. Bon, on est, on est vraiment tombé sur un mec qui me contre totalement. Donc voilà. En plus, là, j'ai un peu la pression parce que franchement, j'ai envie de gagner. Euh... Parce que sur une présentation de deck, euh, j'ai vraiment envie de gagner. Hop, il y a Jimmy qui demande à sorcier. Hop, on va réattaquer, donc dernière attaque. Euh, niveau 7. Je vais dire merci. Donc euh, là, euh, l'autre nous a déchiré, hein, honnêtement. Il joue le PK d'entrée de jeu. Mais vas-y, mais ils ont tous le sorcier de glace ou quoi C'est quoi cette blague, sérieusement T'inquiète pas, le mec il dit super, il va se faire déchirer par mes trop mousquetaires. Et bah non mon gars. Et bim, ça c'est bien ça, ça c'est bien joué. Il me joue un chevalier que je vais euh, complètement contrer avec des gobelins. Bim. Franchement, là, je suis plutôt content de ma défense. On a bien joué sur ce coup. Euh, là, je vais essayer de lui faire ma technique. S'il joue pas un PK. J'espère qu'il va pas en jouer un. Sinon, je serai assez dégoûté. Putain. On va essayer d'assurer. On a un avantage sur lui en élixir. Donc normalement ça devrait passer. Ok. <rire> Il est un peu chelou. Hein. Non Oh là là, j'ai misplay mon sort de rage. Oh là là, qu'est-ce que c'est mal joué. 
Putain, qu'est-ce que c'est mal joué. Qu'est-ce que c'est mal joué. Oh là 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 là. J'ai des grosses erreurs là, j'ai la pression. Je vais défendre avec des petits gobelins. Je fais des bonnes grosses erreurs qu'il faut pas faire. C'est plutôt mauvais. Là, on est en x2 élixir, donc je peux me permettre d'envoyer mon, euh, mon géant plutôt proche. Bim, sort de rage. Tac. Tac. Allez. Ah, il défend comme un porc, là. Allez. Ok, euh, là on a l'avantage sur lui, donc vous voyez que euh, le combo fait très mal. Oh, oh mince. On va essayer de faire reculer le PK. Oui, on a gagné. Ah non Oh là là. Oui. Oui, oui, ça c'est beau les amis, donc voilà. Une victoire, donc euh, ça, ça fait plaisir. Plus 23 trophées. Donc euh, franchement, ça, ça fait plaisir. Donc euh, vous voyez que euh, la combo 3 mousquetaires fait très très mal. Donc 3 mousquetaires plus rage. Oh là là, sorcier de glace niveau 2 en plus, il avait, bah dis donc. S'il a pas gémé, il a de la chance hein, ce mec. Oh, il a pas utilisé son ballon, euh, parce qu'il avait un ballon dans son deck. Donc je suis très content, très content d'avoir gagné contre un mec qui avait légendaire niveau 2. Donc euh, quand même, euh, je pense qu'il est un peu nul, hein, puisque euh, quand même, euh, je, moi je pense qu'avec une légendaire, euh, je pourrais monter beaucoup en trophée. Euh, J'espère en avoir une, mais euh, c'est quand même euh, quand même un peu mort, hein, puisque il faut vraiment avoir de la chance. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et donc bah moi je vous dis bye bye et à la prochaine. Ciao